Hello， 大家好，欢迎大家来到 Jenny 的视频。今天我们做糯米糍，我们做豆沙馅的糯米糍。那容器里有二百五十克的糯米，那我们放入差不多是五十克的淀粉，然后一百二十克的砂糖，再加上一罐椰奶四百个 ml。椰奶打开盖子前一定要摇匀，它有沉淀。那如果你椰奶没有的话，你就用牛奶代替。牛奶因为比较稀薄嘛，所以三百八十就差不多了。放入椰奶，慢慢搅匀。粉啊、糖啊，你不用筛子没有关系，但是你要有足够的耐心，把它搅到没有颗粒。搅到你觉得颗粒没有了，这个时候我们最后加入融化好的白拖油，大约是四十克左右，慢慢搅透、搅匀。最后我们废物利用，把这个油擦过来，我们擦在这个盘子上面。蒸盘最好找一些面积大一点的、薄一点的。这样的话，它就蒸的时间会比较少一点。水开上锅蒸，这些数量和这个薄度，大约二十几分钟就足够了。二十分钟到了，我们就用牙签试。它上面没有沾上糯米，那就好了。那我们就关火，等它完全冷却。待到它全部冷却以后，我们就用刮刀帮忙把它倒出来，摊平，然后用刀切成我们需要的大小。切的之前，你就用刀先比划一下，就像打格子一样，然后用刀才切下。切成这样一块块，我们就可以开工了。它开工前，我们还要准备好。成品后裹在糯米团外面的椰丝，还有就是豆沙馅。那这个豆沙馅哈，我是事先已经把它搓成一个个小圆球，然后放在速冻里面冻过了，所以它已经变成很坚挺。那我包的时候就方便了。其实哈，这些哈，如果你有计划做的话，你。都可以隔夜把它事先先做好，那我们不用等它什么时候凉下来，那让它等我们，我们什么时候想做就什么时候做。那在这里还想跟大家分享的是，怎么样比较轻松的把豆沙搓成一个个小圆。好，那我们一般来说，如果做这么一点点点心的话，我们都不会大刀阔斧的去做。自己做豆沙馅，我们都会到外面去买这样一包包包装的。那包装买回来以后呢，你不要这样一刀把它剪开，我们在这边开个小口，然后豆沙从这边挤出来，挤到你需要的分量，然后把它取出，这样捏一下就成型了。好嘞，那么现在我们就开工了。有手套戴手套，没手套这样也行。这样摊扁以后，放入豆沙馅。那戴手套有戴手套的好处，不戴手套有不戴手套的好处。不戴手套相对来说它就感觉比较好，比较灵活，这样就好了。然后裹上椰丝。一个就完成了。包的裹的时候，你可以用任何方式，就是一个准则，不要让它先露出来就可以。你可以像捏小笼包馒头一样的那种包法，你也可以就直接就这样裹，就这样裹。反正以不露出馅来为准则，是不是很快？好嘞，这就是我们今天的成品。谢谢关注，我们下次再见。